हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स मैं हूँ फहद हुसैन उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे इस सेशन के अंदर हम एन के एक इंपॉर्टेंट फीचर को यानी वोकेबलरी एंड मैचिंग को देखेंगे कि एक्चुअली जिस तरह से हमने अपने प्रॉब्लम्स को या डेटा सेट में से रॉ डेटा को टोकनाइजेशन और यूजफुल डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप में कन्वर्ट किया इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे वोकेबलरी की मैचिंग तो वोकेबलरीज क्या हैं स्पेसी की लाइब्रेरी को हम किस तरह से इस्तेमाल करके उसके मैचिंग के ऑब्जेक्ट के जरिए से उसे मैच कर पाएंगे ये सारी चीज़ें हम इस सेशन पर जानेंगे लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्ले लिस्ट जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि सेपरेट प्ले के साथ यहाँ पर मौजूद है आप क्लिक टू वॉच करके उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल जो है वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मौजूद है फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर जहाँ से आप विद ईज उन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और साथ ही साथ अगर आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे और राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर एक फॉलोवर का बटन है उस पर अपने ई को रजिस्टर करें ताकि अपकमिंग जो भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी वो उसके हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे लिहाजा सबसे पहले वोकेबलरी एंड मैचिंग से पहले हम बात करें तो हमने सबसे पहले टोकनाइजेशन के हवाले से बात की कि हम किस तरह से अपने डेटा को टोकनाइजेशन पर डिवाइड करते हैं और यूज़फुल मैनर पर उसको उसकी फिर आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं जो कि प्रीवियसली सेशन तक हमने देखा और साथ ही साथ बिल्कुल स्क्रैच लेवल पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच को भी देखा था और लेमिटाइजेशन ये सारी चीज़ें देखी लेकिन अपकमिंग सेशन के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल एक्सप्लेशन यानी तफसील के साथ देखेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली रूल बेस मैचिंग है क्या चीज़ तो स्लाइड पे यानी इस पेज पर बताया जा रहा है कि स्पेसी ऑफर आर रूल मैचिंग टूल कॉल्ड मैचर यानी स्पेसी हमें एक मैथड uh, प्रोवाइड कर रहा है मैचर का दैट अलाउ यू टू बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ ऑफन पैटर्न दैट मैच दोज पैटर्न अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द फाउंड मैच यानी इस मैचर uh, ऑब्जेक्ट का काम ये है कि ये आपके पैटर्न में से उन वर्ड्स को मैच करके आपको रिटर्न करता है जो आपके पैटर्न से मैच कर जाते हैं फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंटेशन पे हंड्रेड या थाउजेंड्स प्लस टोकन मौजूद हैं वर्ड्स मौजूद हैं और आपने कुछ पैटर्न uh, डिज़ाइन किया और उस पैटर्न के लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स या वर्ड्स लिखे हैं तो ये मैचर का वर्ड उनको इंडिकेट करवाएगा और उसके बाद हमें बताएगा कि आपके किस जगह पर यानी किस लाइन पर कि, किस टोकन पर यह वर्ड मौजूद है ठीक है यू कैन मैच ऑन एनी पार्ट ऑफ द टोकन इंक्लूडिंग टैक्स और एनोटेशन एंड यू कैन एड मल्टीपल पैटर्न टू द सेम मैचर ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल या मोर के लिए हमने स्पेसी के इस पेज को ओपन कर लिया है जो कि मैंने अगले टैप पर किया हुआ है मैं उसके हवाले से ही बात करता हूँ तो हमें यहाँ पर स्क्रैच पर हमें ये बात समझ में आ गई कि मैचर के जरिए से हम अपने पैटर्न पर मौजूद किसी भी वर्ड को अपने होल रॉ डेटा पर मैच कर सकते हैं आप चाहें तो मल्टीपल पैटर्न बना लें और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट के फॉर्म पर डेटा मौजूद हो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट में या सेम डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट मैचर के साथ काम कर सकता है तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है और इस वक्त आप देख रहे हो कि स्पेसी जिस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी यूजेज पर रूल बेस्ड मैचिंग हैश मैचर पे मौजूद है और यहाँ पर भी वो चीज़ें नजर आ रही हैं तो हाईली रिकमेंडेशन ये कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़ें जिसमें टोकन बेस मैचिंग के हवाले से बताया जा रहा है और किस किस तरह की लाइब्रेरीज के मैथड्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेपरेट कोड के साथ यहाँ पर मौजूद है लेकिन मैंने इन्हीं तमाम कोड्स को अपने पेज पर सिंप्लीफाइड मैनर पर इस्तेमाल किया हुआ है ताकि वो समझना हमारे लिए आसान हो जाए लिहाजा सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमारे पास स्पेसी है और उसमें लैंग्वेज है हमने उसको इम्पोर्ट किया और उसके बाद हमने स्पेसी से मैचर के ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट किया हुआ है लिहाजा सबसे पहले हम लैंग्वेज इम्पोर्ट करते हैं उसके बाद मैचर ऑब्जेक्ट को तो हमने यहाँ पर मैचर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो है पैटर्न की जिस तरह डेफिनेशन पर अभी हमने ऊपर देखा तो बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक हमने कुछ तीन पैटर्न्स यहाँ पर बनाए हुए हैं अगर आप बगौर देखें और हर पैटर्न के अंदर हमने की वैल्यू पेयर बेस चीज़ों को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है और एक वर्ड लिया है हमने इन ट्रम ऑफ द फेस जो कि सोलर पावर है उस सोलर पावर को हमने सबसे पहले एक सिंपल वर्ड के फॉर्म पर लिखा यहाँ पर की वैल्यू पर सोलर पावर मिलाकर फिर दूसरे पैटर्न पर हमने सोलर को अलग रखा और पावर को अलग रखा सेम की के साथ जबकि थर्ड लाइन के अंदर हमने सोलर को अलग रखा इस पंचुएक्शन को हमने यहाँ पर ट्रू किया और उसके बाद पावर को ले लिया उसके बाद मैच
सोलर पावर यानी पहला टोकन जो है हमारा पैटर्न का वो इस चीज़ को रीड करेगा होल डॉक्यूमेंटेशन में कि जो स्मॉल अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में सोलर पावर लिखा हुआ है उसको मैच करेगा जबकि सेकंड किस चीज़ को मैच कर रहा है कि रीड सोलर एंड पावर इन दैट ऑर्डर दैट इज़ अ एडजस्टेंट यानी सोलर अलग हो और पावर अलग हो जबकि थर्ड के अंदर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि मिडिल टोकन दैट कैन बी एनी पंचुएक्शन यानी सोलर और पावर के दरमियान कोई भी किसी तरह के पंचुएक्शन आ जाए तो तीसरा पैटर्न उसको रीड कर पाएगा तो आसान लफ्ज़ों में एक वर्ड को हमने तीन डिफरेंट टोकन्स के बेस पर अपने डॉक्यूमेंटेशन पर रीड करवाने की कोशिश की है कि आइदर वो सिंपल सोलर पावर मिलाकर लिखा हुआ हो विथ स्पेस हो या फिर उन दोनों के दरमियान कोई पंचुएक्शन मौजूद हो लिहाजा उसके बाद जब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन लिखा है जिसमें सोलर पावर जो है वो अलग अलग के साथ भी मौजूद है साथ भी मौजूद है और पंचुएक्शन के साइन के साथ भी मौजूद है ये देख रहे हैं आप तीनों मौजूद है हमारे इस डॉक वेरिएबल के अंदर लिहाजा हमने इसको एग्जीक्यूट किया और फाउंड मैच का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैचर के साथ और इस मैचर के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था इन टर्म ऑफ द मैथड हमने डॉग को यहाँ पर पास किया है और इस वेरिएबल uh, को हम यहाँ पर फाउंड कराकर देख रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट पे बताया जा रहा है कि इंडेक्स नंबर वन से थ्री के दरमियान ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर वन से थ्री के दरमियान तो जीरो ये रहा वन और थ्री क्योंकि जो पाइथन है वो एक ऑर्डर आगे तक की रीड करता है वैल्यू को तो वन से थ्री के दरमियान हमें यहाँ पर अपना वो सब्जेक्ट ऑर्डर मिल गया जो हम ढूंढना चाह रहे थे इसी तरह से टेन और अलेवन के दरमियान हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है पैटर्न मिल रहा है विच मीन सोलर पावर का और इसी तरह से थर्टीन टू सिक्सटीन के दरमियान भी हमें सोलर पावर मिल रहा है और तीनों पैटर्न यहाँ पर ऐड हो गए जबकि इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है ये इंडेक्सिंग का है जो स्पेसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इसे इस्तेमाल करके रीड करता है लिहाजा अभी तक बिल्कुल हमने बेसिक डेफिनेशन देखी कि मैचर का काम क्या है पैटर्न क्यों बना रहे हैं और हमने उस पैटर्न को एक सिंपल स्ट्रिंग में मैच करवा के भी देखा जिससे हमारा आउटपुट यहाँ पर रिटर्न होकर हमें स्पेसिफाइड मैनर पर दिखा बिल्कुल वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर मैचर मेथड के ज़रिए से किया है वही चीज़ हम यहाँ पे एक लूपिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं जो हमारे तीनों पैटर्न्स को रीड करके बताएगा तो हमने लूपिंग इस्तेमाल की और लूपिंग इस्तेमाल करने के बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं मैच आई स्ट्रिंग एंड स्टार्ट एंड और स्पैम के टेक्स्ट को यानी कहाँ से कहाँ तक वो शुरू हो रहा है कैसे स्टार्ट हो रहा है वन से थ्री विच मीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और जो मैचिंग आईडी हमारे पास वो भी आ रही है तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लूपिंग के थ्रू किया है एज़ कम्पेयर टू द मैचर तो जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही चीज़ें जो ऊपर मौजूद हैं वही चीज़ें सेपरेट लाइन पर लूपिंग के थ्रू प्रिंट होकर यहाँ पर हमें मिल रही हैं जो कि नीचे बताया भी जा रहा है कि दे आर मैच आई डी इज सिंपली द हैश वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग आई डी सोलर पावर तो वो उसकी हैश आई डी के तौर पर पहले इस्तेमाल हो रही है जो कि एक लॉन्ग नुमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म पर यहाँ पर मौजूद है उसके बाद हमारे पास सेटिंग पैटर्न ऑप्शन है और क्वान्टिफायर है जिसमें हम अपने जो पैटर्न्स हैं उसमें मल्टीपल सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह एक सेटिंग हमने पंचुएक्शन की यहाँ पर की थी जो ऊपर हमने करके दिखाया था कि मैंने इन दोनों के दरमियान पंचुएक्शन को ट्रू किया था अब मैं यहाँ पर जो सेटिंग कर रहा हूँ उसमें आप देख रहे हो कि इस पंचुएक्शन ट्रू के साथ साथ हमारे पास और साथ ही साथ यहाँ पर ओ मौजूद है ओ क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं नीचे जाके और पैटर्न वन के अंदर लोअर सोलर पावर मौजूद है और इसमें यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं पंचुएक्शन भी मौजूद है और ओ का साइन भी इन दोनों के दरमियान आ सकता है उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया है कि हम किसी पैटर्न को मैचर में रिमूव कैसे कर सकते हैं और एज़ यूजुअल जो ऐड करने का तरीका था उसी ऐड वाले तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने पैटर्न वन और पैटर्न टू को ऐड करवा दिया और फिर फाउंड मैच के ज़रिए से हम उसे प्रिंट करवा कर देख रहे हैं लिहाजा मैंने फ़र्स्ट कोड को एग्जीक्यूट किया और सेकंड को भी किया और आप सेकेंड को एग्जीक्यूट करते ही देख रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आ रहा है जिस तरह से बिल्कुल एज़ यूजल प्रीवियसली आ रहा था और हमने यहाँ पर जो एडिशन की है वो ओ पी स्टेरिक की है विच मीन ओ पी के तमाम फंक्शंस में ऑल कंपेयर होंगे और ओ पी क्या चीज़ है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसमें स्लैश साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है क्वेश्चन मार्क है प्लस है और स्टेरिक है इसके हवाले से डिस्क्रिप्शन पे भी बताई जा रही है कि निगेट द पैटर्न बाय रिक्वायरिंग इट टू मैच एग्जैक्टली जीरो टाइम्स जीरो वन टाइम वन और मोर टाइम जीरो और मोर टाइम्स यानी इन साइंस में अगर एक या एक से ज़्यादा दफ़ा वो चीज़ें मैच कर जाएं तो ये क्वांटिफायर जो है ओ पी के तौर पर उसे रीड करेगा ठीक है इस चीज़ को हम आगे देखेंगे तो बात हमें और भी समझ में आएगी ठीक है बी केयरफुल विथ लेमाज जिसमें सोलर पावर को एडजस्ट करने के हवाले से बताया जा रहा है यानी जो हमने पैटर्न्स बनाए हैं उसमें हमने यहाँ पर लेमा को पावर भी लिया क्योंकि हमें पता
tempted to look to uh, for the lemma of power and expect to be the power this is uh, not always the case the lemma of the adjective power is still powered तो उस चीज़ के लिए हमें बताना होता है कि एक्चुअली इस वर्ड का लेमा क्या हो सकता है जिसके बेस पर हम दो वैल्यूज़ को एक साथ रीड करवा सकते हैं लिहाजा यहाँ पर वही काम किया गया है कि मैंने पैटर्न वन और पैटर्न टू लिया ओ पी इस्तेमाल किया गया है लेकिन एडिशनली यहाँ पर लेमा इस्तेमाल किया गया है चेंज दिस पैटर्न अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट और हमने रिमूव किया सोलर पावर को उसके बाद इसमें ऐड करके हम देख रहे हैं तो लिहाजा मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट टू जो हमने बनाया है उसमें सोलर पावर्ड मैंने इस्तेमाल किया दोनों जगह जबकि मैंने ऐड जो करवाया पैटर्न में वो सोलर पावर करवाया हुआ है ठीक है लेट्स सी तो हम अपने डॉक्यूमेंट टू के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और पैटर्न को मैच करवाते हैं तो आप देख रहे हो कि जीरो थ्री पर हमें मिल रहा है जीरो थ्री का मतलब है कि सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसने इसको भी रीड कर लिया और साथ ही साथ जो फाइव से एट है उसे भी रीड कर लिया अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ दी लेमा क्योंकि जो सोलर पावर वर्ड है ये कंपाउंड वर्ड है दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बन रहे हैं जिसका लेमा पे पता चल गया कि ये पावर नहीं बल्कि पावर से वजूद में आया है तो हमारे स्पेसी के पावरफुल अलगोरथम ने उसे रीड करते हुए बता दिया है कि ये पैटर्न से हमारे मैच कर रहा है और उसके बाद उसकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है वो भी रिप्रजेंट कर दी कि कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज मौजूद है होप ये तमाम जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें क्लियर होंगी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो ताकि मैं आपको बर वक्त उस हवाले से मज़ीद फर्दर बता सकूँ उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट से आता है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ई डी लगा कर उसे समटाइम नाउन से एग्जेक्टिव बना लेते हैं या इसी तरह से एजेक्टिव से आप उसे वर्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यही चीज़ नीचे बताई जा रही है कि द मैचर फाउंड द फर्स्ट अक्रेंस बिकॉज द लेमिटाइजर ट्रीट इट सोलर पावर एज अ वर्ब ठीक है उसने क्या किया सोलर पावर को एज अ वर्ब रीड किया बट नॉट द सेकेंड एज कंसीडर इज एन एजेक्टिव फॉर दिस केस इट मे बी बेटर टू सेट एक्सप्लिट टोकन पैटर्न यानी अगर तुम ये चाहते हो कि स्पेसी को इस चीज़ से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवाओ कि कौन से सोलर पावर्ड हमारा एज अ नाउन या एज अ वर्क काउंट होगा और कौन सा एज अ एजेक्टिव काउंट होगा लिहाजा उसके लिए आपने अलग अलग पैटर्न बनाकर उसके लेमास बताने होंगे तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि नीचे जो हमने पैटर्न क्रिएट किए हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास सोलर पावर है और सेकंड लाइन पर हमने सोलर पावर को जो लेमास दिया है वो सिंपल पावर दिया है और फोर्थ में हमने जो लेमा दिया है लोअर को वो पावर्ड दे दिया है ठीक है तो हमने यहाँ पर लिमिटाइजेशन को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जो अलग पैटर्न बनाए वहाँ पर हमने लोअर में सोलर दिया और सेकंड लोअर में पावर जबकि फोर्थ में लोअर और सेकंड लोअर में पावर दे दिया दिस में तो जिसके ज़रिए से आइडेंटिफिकेशन आसान हो गई कि अगर सेकंड वर्ड उसका ईडी के साथ होगा तो वो पैटर्न फोर के साथ जाएगा और अगर सिंपल पावर होगा तो वो पैटर्न टू के साथ जाएगा सेम टेक्निक को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे ऐड करवाया और ऐड करवाने के बाद हमने मैच के रिजल्ट को देखा तो अब आप देख रहे हो कि जीरो थ्री एंड जीरो फाइव टू एट में अलग अलग फाउंड करके हमें दो चीज़ें बताई जा रही हैं तो इस तरह से हमने मज़ीद इन्हेंसमेंट की कि किस तरह से पैटर्न मैच को हम रीड करते हुए रीड करवा सकते हैं और जहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटी के साथ कोई चीज़ें एडिशन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर भी हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखा इसी तरह से कुछ अदर टोकन्स हो सकते हैं जिसमें एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है जैसे ओ आर टी एच है लोअर है लेंथ है ठीक है इज़ अल्फ़ाबैट्स है एंटिटी टाइप है इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है लेमिटाइजेशन के रूल्स से तो आप इनको रीड करके भी मज़ीद बेहतर एंड अप्रोप्रिएट मैनर पे इस पर काम कर सकते हैं उसके बाद टोकन वाइल्ड कार्ड है वाइल्ड uh, कार्ड के अंदर क्या होता है यू कैन पास एन एम टी डिशनरी करली ब्रैकेट एज अ वाइल्ड टू रिप्रजेंट एनी टोकन फॉर एग्जाम्पल यू माइट वॉन्ट टू रिट्रीव हैश टैक्स विदाउट नोइंग वट माइट फॉलो अ हैश करेक्टर तो इसके लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने एम एक डिक्शनरी को पास किया हुआ है जिसके जरिए जिसको हम टोकन वाइल्ड कार्ड कहते हैं तो ये तमाम जो चीज़ें अभी हमने डिस्क्राइब यहाँ पर की हैं और प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करके भी देखा ये तमाम चीज़ें इस बात को रिप्रेजेंट कर रही थी कि रूल बेस मैचिंग सिंपल फॉर्म पर क्या हो सकती है एक मैचर ऑब्जेक्ट के जरिए से उसके बाद बारी आती है हमारे पास फेज मैचर की जो फ्रेजेस होते हैं हम उन फ्रेजेस को कैसे मैच कर सकते हैं सिंपल हमने पहले मैच किया कि सिंपल एक वर्ड या एक सिंपल टोकन या दो मल्टीपल टोकन विथ कॉन्कैटिनेशन जो हाइफन का साइन था वो कैसे हो रहे थे और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फेज मैचर क्या हो सकता है सो so, बताया जा रहा है कि इन दिस एब सेशन वी यूज टोकन पैटर्न टू परफॉर्म रूल बेस मैचर और हमने टोकन को इस्तेमाल किया मैचर के लिए एंड अल्टरनेटिव एंड ऑफन
यानी इन स्टेट मैचर में पास करने के बजाय हम अपने फेज मैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके जरिए से ये काम कर रहे होते हैं छोटा सा कोड है इस चीज़ को देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी तो सबसे पहले हमने क्या किया अपने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया जो हम स्टार्टिंग में भी करा चुके हैं और उसके बाद हमने मैचर से क्या चीज़ लिया है फेज मैचर लिया जिस तरह से हम सिंपल मैचर ले रहे थे और डिफरेंस भी हमने अभी डेफिनेशन पे देख ली और उसके बाद हमने एक ट्रम बनाया जिसमें गलेक्सी नोट कुछ मोबाइल्स के नेम्स हैं और एज अ टेक्स हमने उसको पैटर्न लिया और मैच करवा दिया मैचर में ऐड करवा दिया क्योंकि ये फेज मैचर है वाजिर है ये मैचर जो है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है आप जहाँ कुछ भी रख सकते हो और उसके बाद हमने इसमें टर्मिनोलॉजीज़ की जो लिस्ट थी वो ऐड करवा दी ऐड करवाने के बाद हमने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एन को इस्तेमाल करते हुए और उसमें डिफरेंट उन्हीं मोबाइल्स के नेम को एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है जो ऊपर मौजूद है वाजह रहे कि ये जो लिस्ट है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ हैं ठीक है वहाँ पर हमने डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए थे इसके लिए अभी यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है उसके बाद हम इसको मैच करवा रहे हैं तो जैसे ही हमने इसको मैच करवाया तो बिल्कुल उसी तरह से इसके रिजल्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिस तरह से टॉप पर हम अपने मैचर के जरिए से कर रहे थे हम फेज मैचर को इस्तेमाल करते भी वैसे ही डिस्प्ले करवा पा रहे हैं जैसे यहाँ सिंपल मैचर के जरिए से करवा रहे थे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और हमने क्या किया कि जिस तरह से हमारे पास ये लिस्ट रिप्रेजेंट हो रही थी हमने बिल्कुल उसी तरह से जो लोपिंग के जरिए से हम स्टार्टिंग पे कर रहे थे हमने यहाँ पर मैच आई और सिंपली uh, एक एट्रीब्यूट को गेट किया जो कि टर्मिनोलॉजी लिस्ट है आईफोन की थी और उसका इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर ज़ीरो बताया और उसकी तमाम चीज़ें रिप्रेजेंट करवा ली कि भाई इसका नाम क्या है और स्टार्टिंग और एंडिंग टैक्स क्या है तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैक्स हमें यहाँ पर मिल गया कि आई फोन अलेवन पर मौजूद है जो कि यहाँ डिस्प्ले होकर हमें दिख रहा है इसी तरह मैं इंडेक्स नंबर चेंज करता हूँ जीरो की जगह मैंने वन किया और वन करने के बाद जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आईफोन अलेवन लिखा हुआ था वहाँ पे गलेक्सी नोट लिखा आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट में मौजूद है तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने तफसी जाना कि वकाबलरी एंड मैचिंग क्या है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है एक सिंपल मैचर में और साथ ही साथ लास्ट में हमने देखा कि फेज मैचर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम इन्हें आपस में मैच करके अपने रॉ डेटा में से मैच करके बता सकते हैं कि एक्चुअली इन वर्ड से रिलेटेड हमारा डेटा अपने पूरे रॉ डेटा के अंदर किस इंडेक्स से किस इंडेक्स पर मौजूद है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर एंड हुआ और कितनी दफ़ा मौजूद है ये काउंट भी वाप मालूम करके हम यहाँ पर देख सकते हैं तो होपफुली तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी फिर भी कोई सवाल है कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे थैंक यू वेरी मच